relaxer, préparer, commencer. On inspire, pompe vers l'avant, on descend les mains, on étire la colonne, on pousse dans les pompes des mains. On transite, on place les mains, l'épaule, le pied, ouverture. Chaque côté bouge en même temps. Place les mains, dépose le talon, pari. Tirez. Mes deux pieds sont bien enracinés. Je ne suis pas ni en avant ni en arrière. Pressé. On ouvre, on relaxe les épaules, le dos. Push. L'énergie vient du sol. On pivote le pied droit le mieux qu'on peut. Au moins 45 degrés, on prend le temps de s'asseoir, transition, c'est le bassin qui tourne. Push. Pivote à gauche, on étire la colonne, on ferme comme un étau qui se ferme. Tirez. Transition. Dépose. Ici, c'est tard, dépose. On descend, le pied gauche. La main gauche, on ouvre. Brossez le genou. Lock. Lock. Lève la main. Dépose. Brosse. Pousse. La hanche qui pousse. On s'assoit, faire un pipa. Brossez le genou trois fois. Une fois. Deux fois. À gauche. Je fais à droite. J'ouvre tout le côté de mon corps à droite. Je transite ma hanche vers le côté droit. Lève, brosse, pousse, puis pas. On continue avec le prochain. Brosser le genou et faire un pas pareil. C'est pousser et frapper. On ouvre, on ouvre tout le corps, mon alignement est droit, déflecte, j'avance, pousser, frapper, fermeture apparente, je m'assois, je tourne pas trop, je laisse à 45 degrés, je repousse dans les pieds par les hanches et ça s'en va dans les mains, et on ouvre les mains. Regarde à droite, regarde à gauche, quand ma main arrive ici, je mets mon pied droit et je descends. Va. Amener le tigre à la montagne, pivote et on dépose le pied droit, brossé, poussé, split, attraper. Tirez. On relaxe la main droite. Pressez. Push. On y va. Pivote le pied droit encore. Je ramène les mains vers le centre. La droite bloque la gauche ici. Le pied gauche a suivi. On descend la main droite. Lève le genou gauche. Bloque. Ma hanche a continué à tourner dans le même axe que le pied gauche. Et j'ouvre de l'autre côté. Je fais un cercle avec la main droite, un cercle avec la main gauche. Je vais assez sur le pied droit et je frappe. Mode de Tiger, la bouche est vis-à-vis. Le, le joint entre le pouce et l'index. On ouvre. Repousser le singe. Aligne les talons à talons, on pousse. On relaxe. On étire la tête, étire la colonne. Transition. Tire, pousse. Relâche la main. Ouvre. Amène le pied. Tire, pousse. Ici, la prochaine transition. Je relaxe. Je bloque à droite. Je ramène la main ici, j'attrape le bras de l'opposant, je m'assois, 
flying oblique, vol oblique. Relevez les mains et faire un pas. On est dans la même séquence qu'au début de la forme. Descends ma main gauche, lève la droite, j'appuie dans le pied droit et j'extends l'énergie. Bloc. Bloc. Ouvre. Step. Brosse. Pousse. Je m'assois. Serré. Voilà, c'est ça. Je reviens sur la plante des pieds. Un peu de mouvement vers la gauche pour faire une ellipse. J'attrape le bras de l'opposant, le poignet avec mes doigts, mais sans le serrer. Et je pousse. Transition. Je relâche du côté gauche. J'amène le point droit ici, le gauche. Vous avez la temple. Bloc à gauche. Frappe avec le point droit. Le dessus du point. Pousse avec la paume de la main gauche. Frappe. Dévier. Pousser. Frapper. Bloc à droite ou à gauche en bloquant. Ferme les mains. J'avance. Pareil. Tirer. Presser. Pousser. On pivote. Poids simple. Push. Les nuages. Bloquer. Déplacer les mains. Et comme les nuages. On bloque à gauche. Lève à droite. Une fois. Dépose. Je vois le plus loin que je peux. Les pieds sur la même ligne. La main ici. Deux fois. Quand j'ai déplacé mon pied droit, je compte une fois à chaque fois. Dépose. Deux fois et demi. Et trois fois. On s'enligne ici, pivote, frappe. Relax. Dépose, push. Caresser, encore un cheval. Change les mains. On avance le pied gauche. Encore ici, à la de mort, je vais laisser la du cheval. Je commence. Je prends mon équilibre, je suis bien assis, je suis bien enraciné, j'ouvre. Je reviens à mon centre. Je pose le talon droit, à la de mort, à nouveau. Je commence. Séparation de la jambe à gauche. Dépose le pied gauche arrière. Pivote. Lève le genou gauche. Qui talon gauche. Je ramène, je dépose le talon gauche. Brosse à gauche. Pousse. Relax. Ouvre. Brosse. Pousse. Relax. On ouvre. Dépose le pied, bras à gauche. Frappe avec le point droit. Change pas mon pouce à jambe mariage, tout le temps sa jambe gauche, c'est juste pivoter, comme on vient de faire dans la deuxième partie au début. Bloc à gauche. J'amène le pied droit. Frappe. Push. On continue. Frappe avec le point droit. Roll back. Tap. Défier plutôt frapper. Frapper. Frapper le tigre à gauche. J'ouvre. Un, je kick avec le talon avant. Désolé. Kick avec le talon. Dépose le pied. La main gauche, je viens galiter la main droite. Je ferme mon point, mes points, je tire. La main droite continue à tirer vers mon côté gauche, puis la droite, gauche, frappe. Je pivote doucement, je relâche. 
les poings et les bras. Je tire et je frappe. Ce qui nous amène à ce qu'on est rendu cette semaine. Il y a, euh, il reste pas beaucoup de choses. Euh, ça va être assez simple, mais la difficulté, ça va être de se, pour tout le monde qui commence, c'est de se rappeler à partir d'ici de caresser la crinette du cheval, on change les mains, on vient à séparation. Juste à où on est rendu, puis le prochain mouvement qu'on va voir. Fait que ça, il faut le répéter souvent, souvent pour ne pas se poser de questions. Et il ne faut pas s'inquiéter si le mouvement est fait parfaitement ou pas, si c'est rarement fait parfaitement. Donc, inquiétez-vous pas de cet aspect-là. Ça s'améliore toujours. Puis, ce qui est important, c'est la continuité. Donc, on va reprendre de quand même à partir du, euh, à, du punch downward ici, frapper vers le bas, euh, je vais le faire face à ici. Donc, après les deux bras, c'est genou, on revient, on est ici, frappe, pivot, bloc, et là, il va on frappe avec le poing, pousse, Frappe ici avec l'autre point. On s'assoit. On pousse, on avance. Ici, un point important, c'est la hanche qu'il faut ouvrir les mains. Je pousse. Je reprends mon équilibre. Je kick. Je dépose mon pied. Ils sont pratiquement sur la même ligne. Mais le pied arrière est déjà dans la position de ma position de l'archer. Je suis déjà positionné comme je suis en brush knee, mais je suis rendu dans cette position-là. Je pivote le pied. Je m'assois. Je tire avec tout le côté gauche. Et je viens finir à frapper avec la droite. Ok, fait qu'on essaye ça. Je le fais dans la direction normale. Donc, c'est ici. Punch downward. Tourne. Bloc à gauche. On s'assoit. Frappe. On est là. On va frapper encore. Roll back. On roule. On s'assoit. Vous voyez, les orteils lèvres. Pousse. Frappe. Bloc. On se rassoit. Kick. On s'assoit. Les doigts. Les deux mains descendent. Tire. Frappe. On pivote. Tire. Frappe. Voilà. Juste un, un reminder, quand on, on engage la partie transversale, ça a comme effet, je vais le faire de ce côté-là. Si je suis dans le temps, j'ai fait ce mouvement-là ici, j'ai frappé avec le point. Ben, le roulement, l'avant-bras tourne. Puis quand je contracte ici, ben, je, je continue, je m'assois en arrière, mes orteils ils lèvent. Je ne veux pas arriver à faire ça puis changer comme ça. Je veux que ce soit vraiment le cœur, le centre du corps qui reste bien engagé. Et là, lui, mon tronc n'a pas changé de position, c'est pour marquer. J'étais ici. Mon corps recule. Mais quand j'ai fini ici, je suis vraiment tout engagé. Puis c'est juste les orteils qui lèvent. Et là, je continue le mouvement. Et je repars dans l'autre direction vers l'avant. Je frappe. Ok. Ça, on fait ça dans beaucoup de mouvements. On, on va y revenir. Je voulais quand même le, le rappeler. Donc, après le dernier frapper le tigre, fait que si on repart du euh, point-ci, on va faire le, un tigre, les deux tigres pour on va enclencher. Bloc. Kick. 
On a quitté avec le talon droit. Okay. Là, je m'assois. Frappe. Je pivote. Et tire à gauche. Frappe à droite. Là, ce que je fais, c'est que je bloque à gauche. Je vais le faire face à la caméra. Si je bloque à gauche, j'ajuste mon pied droit. Je, je le tourne d'à peu près 45 degrés. Là, j'ouvre l'autre pied également. Et je m'en viens me placer pour kicker. Je vais le faire dans la bonne direction. Fait qu'il y a deux mouvements de pied. Le pied droit. Hein? Et si je pars. Je déplace le droit, je déplace le gauche, je bloque avec la main gauche, et là je rapatrie mes deux mains, et je quitte dans la direction cardinale qui se trouve à être l'est ici. On revient. Je vais frapper. Donc, la main ici bloque. Je relaxe le côté gauche, je le place, je m'assois et je kick. Le prochain mouvement, on va le faire encore sur une fois. Le prochain mouvement demande un petit peu plus d'équilibre. Ok, fait qu'on reprend ici. Bloc. Pivote le pied droit. Ouvre le pied gauche. Je m'assois et je kick. Quand je suis ici, je veux pivoter. Je pivote. 45 degrés. Fait que j'étais là, à gauche, mon pied pointait vers le bord vert, si on veut, pied gauche, et je ramène mes mains ici. Il y a plusieurs façons de le comprendre, là, mais si vous êtes plus confortable à tourner la taille, tourner les épaules, faites-le comme vous êtes capable de le faire sans perdre l'équilibre. On peut juste le faire comme ça ici, à tourner avec la hanche. Ben, la, je vais arranger le, le fémur, la, la cuisse qui tourne. Quand je touche ici, je fais ça, je tourne ça ici. Tout simplement. Fait il y a différentes façons de l'enseigner. Il y a des gens qui préfèrent tourner le haut. Moi, moi je travaille toujours à partir d'ici. Euh, C'est comme ça qu'on a appris. C'est les principes de base du Tai Chi. On dit tout vient par là. Le quoi, cette zone-là ici, puis le, ça s'appelle le mignon, le joint entre le sacrum et la, la colonne. Fait, tout est vraiment issu de cet endroit-là. Ça l'évite dans les trois en avant ou en arrière. Okay? On va repartir du euh, de dernier frappé de tigre. Je bloque, je juste le pied. Ouais, J'ajuste le pied gauche, je garde ma colonne longue, droite, et je relâche les mains, je pivote comme ça ici. Fait que je veux finir vraiment comme ça. Pensez que vous voulez ouvrir les mains de quelqu'un ici, simplement en tournant. Fait que j'étais ici, j'ai cliqué et je m'en viens ici. Ça, c'est la transition. Le prochain mouvement, il est facile aussi, mais il demande. Le temps de synchroniser le déplacement. Fait que je le fais au complet. Kick, tourne. Et ici, quand je dépose les orteils, le talon, je ne m'en vais pas en avant tout de suite. Je reste en arrière. Les orteils touchent. Mes bras ou comme si j'ouvrais les bras de l'opposant. Et là, j'avance mon bassin pour venir frapper mon temple avec mes deux points. Fait que ça donne quelque chose comme ça ici. Je suis ici. J'avance le pied, ouvre, les orteils touchent au sol et je viens frapper. On pense à relâcher les épaules, relâcher le, bas, le, le haut du dos, toutes les coudes. Mais les tempes, on frappe avec les jointures ici sur les tempes. On reprend ça du frapper dans le bas, punch downward. On pivote, bloc à gauche, ramène le pied, tape. 
Frappe avec le poing droit. On s'assoit. Roll back. Pivote. On dévie. On trappe. On pousse avec la gauche plutôt. Et on frappe avec le poing droit. Bloc. On s'assoit. Le kick avec le talon gauche droit. Je dépose le pied droit. Tire. Tape. Le au centre. Tire avec le bras gauche, la main gauche. Frappe. Bloc à gauche, j'ajuste le pied droit, j'ajuste le pied gauche. Je m'en viens prendre la position. Et je clique avec le talon droit. Je pivote. Relâche les mains, les pompes vers le ciel. Le talon touche au sol. Je continue le mouvement. Le, le prochain mouvement, on va le voir après, mais on va répéter encore quelques fois. Là, je ne vais rien dire. On va le faire une fois juste pour être sûr que vous avez assimilé la, la séquence. allez à votre propre rythme. Punch downward. On commence. Il reste un autre mouvement, il y en reste trois, là, mais un autre qui est nouveau. Après, c'est la même séquence que la fin de la première partie. L'idée du, euh, du premier mouvement, quand j'ai fait roll back ici, press push, ce que je bloque, ici ce que je veux vraiment, c'est que je ne bloque pas comme ça ici, mais je bloque en avant. En ouvrant la hanche gauche, le, toute la, la cuisse, et la hanche droite, donc le quoi lui, il descend pour pousser dans le nez. Ça, c'est la première des choses importantes. Je suis ici comme ça. Là, je ne veux pas trop tourner, puis je ne veux pas envoyer cette hanche-là en avant, je veux l'envoyer en bas, en descendant, pas en avant. C'est important parce que sinon je vais me retrouver un peu comme un tire bouchon que je ne veux pas être en train d'être en déséquilibre. Ceci étant dit, l'autre partie, c'est quand je m'en viens faire le, le kick. Quand je dépose mon pied, je le dépose tout de suite ici sur la même ligne pour qu'il soit à 45 degrés. Une fois que j'ai attrapé ici, pensez que j'attrape le bras de l'opposant. Je descends un peu l'énergie en descendant. Je ne descends pas les bras. C'est le corps qui descend, ma jambe gauche avance en même temps. Quand j'ai descendu, elle en avance. Les deux bras tirent, ma taille tourne. La gauche se détache du bras de l'opposant et vient frapper. Là, mon regard est entre mes deux points ici vers l'avant parce que l'opposant, sa tête est là. Là, je fais la même chose de l'autre côté. Je pivote, je me lève, tire, frappe. Parce que c'est ce qu'on a vu maintenant. Donc, on va le reprendre du, euh, du punch. Et je vais ajouter le prochain mot. Bloc. Gather. Connect, open. Relax, dépose le pied. Les mains descendent avec le corps. Tire, frappe. Pivote le pied gauche. On s'assoit. 
ser tape. Bloc à gauche, pivote les pieds. On vient se placer, kick avec le talon droit. Pivote, on descend, bloc. Ouvre le pied droit, pousse. Même chose ici, je pousse dans la hanche. Pour pousser dans la main, je me positionne, kick avec le talon gauche. Et là, c'est ici que ça se garde. Là, je fais 270 degrés. Qu'on repart d'ici, on va juste y revenir. Taper l'opposant avec les deux points. Lock. Gather. On kick. Ramène au centre. Pivote. Fait que je finis le pied gauche est en arrière. Puis quand je le dépose, je le dépose pour être vraiment. Là. Alors, on essaie d'arriver le pied à plat ou le talon, on va pas y aller, on va pas aller déposer les orteils, on pourrait là, mais essayez d'arriver le plus plat possible. Et ici, j'ai cliqué, je vais venir et dépose le pied. Pas que le pied est déposé, je fais juste ajuster le bassin un peu pour retrouver mon axe. Ok? On va refaire ça. Et le, le grand principe de ça, s'il y en a un à retenir, c'est qu'il euh, faut garder l'alignement. Fait que si on n'est pas aligné, on va tout le temps tomber d'un côté. Euh, je sais que si Fou Grace l'enseigne aussi en deux mouvements, euh, je vais vous laisser regarder sa vidéo pour cette partie-là. Je, je, je l'enseigne pas en deux mouvements. Pourquoi je ne veux pas? Parce que je ne sais pas. On y va. On clique avec le pied gauche, on ramène ici au centre. Là, pensez que c'est ça ici, ça relâche, je m'en viens prendre mon centre et je tourne. Et pendant tout ce temps-là, mon intention a fait le tour aussi. Fait que je suis pas comme off, je suis là ici, je sais que je m'en viens là, mon intention suit là. Ok? Je fais attention, pas être trop étourdi, on relaxe, kick, on ramène au centre. Et on pivote. Mes mains restent à peu près à la même hauteur. Je ramène et kick. Step up. Push. Punch. Cette fermeture apparente. Croise les mains. Push. Je vais vous laisser pratiquer ça. On va y revenir à la prochaine leçon. C'est la partie, je vous dirais, qui est la plus demandante. C'est ce qu'on voit, qu'on a vu dans ce cours-ci, de se souvenir de la séquence. Et pratiquez-le, puis essayez de le mémoriser le mieux que vous pouvez. Quand vous bloquez, bien, revenez où vous avez bloqué. Jusqu'à temps que vous passiez par-dessus et que vous êtes capable de le faire normalement. On va vous revenir avec les euh, prochains détails, euh, les prochains cours. Salut!